കേരളത്തിലെ ബംഗാളികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന ബംഗാളികളല്ല അന്യ സംസ്ഥാനത്തു നിന്നും തൊഴിലിനായി ഇവിടെ കുടിയേറിയവർ അവർ അത്ര നിസ്സാരക്കാരല്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ പായ്പാട്ട സംഭവം തന്നെ അതിന് ഒരു തെളിവാണ് ബംഗാളികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും ബംഗാളിൽ നിന്നും വന്നവരുമല്ല അസം ഒറീസ ജാർഖണ്ഡ് ത്രിപുര തുടങ്ങി നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും ജോലിക്ക് വന്നവരാണ് എന്തിനേറെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നിന്നും വന്നവർ ഉൾപ്പെടെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ജോലിക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് തമിഴർ ഒഴിച്ച് എല്ലാവരെയും നമ്മൾ ഒറ്റ വാക്കിൽ പറയുന്നത് ബംഗാളികൾ എന്നാണ് ഇവർ കൂട്ടമായേ വരികയുള്ളൂ കൂട്ടമായേ താമസിക്കുകയുള്ളൂ ചെറിയ ചെറിയ സംഘങ്ങളായി ആദ്യമൊക്കെ വന്ന് ഇപ്പോൾ അവർ വലിയ ഒരു സംഘമായി മാറിയിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ആറ് ലക്ഷത്തിൽ പരം ബംഗാളികൾ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഏകദേശ കണക്ക് നേരത്തെ തമിഴ്നാട്ടുകാരായിരുന്നു നമ്മുടെ കൃഷിപ്പണിക്കും കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിനും മറ്റും നമ്മളെ സഹായിക്കാൻ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇവരുടെ വരവ് മൂലം തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടത് തമിഴ്നാട്ടുകാർക്കും മാത്രമല്ല നമ്മുടെ മലയാളികൾക്കും തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു ആർക്കും പണിയില്ല നമ്മുടെ കേരളത്തിലുള്ളവർക്ക് ആർക്കും പണിയില്ല അതാണ് ഇപ്പോൾ ആട്ടിലെടുത്ത് ഓടുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹിന്ദുക്കാരാണ് പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നത് നമ്മൾ പണിക്ക് പറഞ്ഞാലും നമ്മളെ വിളിക്കത്തില്ല ഹിന്ദുക്കാരാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് കൂടുതലായിട്ട് ബംഗാളികൾ വന്ന പോലെ നമുക്ക് പറ്റ് പണിയെ കിട്ടുന്നില്ല ആളുകൾ പറയുന്നു നമ്മളാരും പണി ചെയ്യുന്നില്ല മടിയന്മാരാണ് പൈസ കുറച്ച് ഇരുന്നൂറ് രൂപയ്ക്കും അഞ്ഞൂറ് രൂപ അവന്മാർക്ക് അഞ്ഞൂറ് രൂപ മതി അവർക്ക് ചോറും ഇച്ചിരി വെള്ളവും കുടിച്ചാൽ മതി നമുക്ക് അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ വീട് മക്കളെ നോക്കണം അവർക്ക് കൊടുക്കണം ഇവർക്ക് കൊടുക്കണം ഇതുകൊണ്ട് നിവർത്തിയൊന്നുമില്ല ഈ അഞ്ഞൂറ് രൂപ പിന്നെ ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും നന്നാൽ മതി ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് ഇവരുടെ നെറ്റ്വർക്ക് അത്ര നിസ്സാരമായി നമ്മൾ കാണരുത് ഒറ്റ ഫോൺ കോളിൽ ഇവർക്ക് സംസ്ഥാനം മൊത്തമുള്ള ഓരോ പൗരൻ്റെയും അതായത് ഓരോ തൊഴിലാളികളെയും ഓരോ ബംഗാളികളെയും ഓർത്തിണക്കാൻ അവർക്ക് അതിനുള്ള നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ തെളിവാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചങ്ങനാശ്ശേരി പായ്പാട്ട് നടന്നത് ഇവർക്ക് അക്രമവാസനയും കൂടുതലാണ് ഇവർ കൂട്ടമായിട്ടേ ജോലിക്കും പോകൂ താമസിക്കുക ഉള്ളൂ എന്ന് മാത്രമല്ല ഇവരിൽ തമ്മിൽ തമ്മിൽ വഴക്കും അക്രമവും നടക്കുന്നു ഇവർ അക്രമങ്ങൾ നടത്തിയ കേസുകൾ ഒരുപാട് സംസ്ഥാനത്ത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്തിനേറെ ജോലിക്ക് നിർത്തുന്നവരെ പോലും ജോലി കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരെ ആക്രമിച്ച സംഭവങ്ങളും ധാരാളം സംസ്ഥാനത്ത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവർ ക്യാമ്പിലും ഇവർ താമസിക്കുന്ന ക്യാമ്പിലും ഇവർ തമ്മിൽ തമ്മിൽ സംഘടനകൾ ഉണ്ടാക്കുകയും അവസാനം കൊല കൊലപാതകത്തിൽ തന്നെ കലാശിക്കുകയും ചെയ്ത സംഭവങ്ങൾ കേരളത്തിൽ തന്നെയുണ്ട് നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത ഗ്രാമമായ അഞ്ചൽ അഞ്ചലിൽ ഇവർ ഒരുപാട് ആളുകൾ കൂട്ടമായി താമസിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ കഴിഞ്ഞ മാസം നടന്നൊരു സംഭവം അവർ താമസിരുന്ന ക്യാമ്പിൽ തന്നെ കശവിശയുണ്ടായി അവസാനം ഒരു ബംഗാളിയുടെ കഴുത്തറത്ത് മറ്റേ ബംഗാളി സ്വന്തമായി അവൻ്റെ ഫോണിൽ വീഡിയോ എടുത്ത് നാട്ടിൽ പ്രചരിപ്പിച്ച സംഭവം വരെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഇവരെ കൊണ്ടുവരുന്നതിന് ഏജൻറ്റുമാരുണ്ട് ലേബർ സപ്ലയർമാർ എന്ന് പറയും നാട്ടിൽ ഏജൻറ്റുമാരെന്ന് പറയും ഇവർ ഓരോരുത്തരും ജോലിക്ക് പോകുന്നതിൻ്റെ കമ്മീഷനാണ് ഈ ഏജൻറ്റുമാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലേബർ സപ്ലയർമാർക്കുള്ളത് മലയാളിക്കും തമിഴനും കൊടുക്കുന്ന ശമ്പളം തന്നെ ഇപ്പോൾ ഇവർക്ക് കൊടുക്കണം ആദ്യമൊക്കെ ഇവർ ഇവിടെ ജോലിക്ക് വരുമ്പോൾ ഇവർക്ക് മലയാളിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തമിഴിനോ കൊടുക്കുന്ന ശമ്പളത്തിൽ നിന്നും ഏകദേശം ഇരുന്നൂറും ഇരുന്നൂറ്റമ്പതും മുന്നൂറും രൂപ വരെ കുറവായിരുന്നു ഇവരുടെ ശമ്പളം പക്ഷേ ഇപ്പോൾ മലയാളിക്ക് കൊടുക്കുന്ന ശമ്പളത്തിൻ്റെ അത്രയും തുക തന്നെ ഇവർക്കും കൊടുക്കണം അതായത് കെട്ടിട നിർമ്മാണ മേഖലയിലാണെങ്കിൽ പാറ കെട്ടുന്നതിനും പാറപ്പണിക്ക് ഉൾപ്പെടെയുള്ളതിന് എണ്ണൂറ്റമ്പത് രൂപ ശമ്പളവും മൈക്കാട് പണിക്ക് അതായത് കോൺക്രീറ്റിനും മറ്റും മൈക്കാട് നിൽക്കുന്ന പണിക്ക് എണ്ണൂറ് രൂപയും ശമ്പളം കൊടുക്കണം ഇതിൽ നിന്നും നൂറ് രൂപ ഈ കൊടുക്കുന്ന ശമ്പളത്തിൽ നിന്നും നൂറ് രൂപയാണ് ഏജൻറ്റുമാരുടെ കമ്മീഷൻ തുക മിക്കവാറും കോൺട്രാക്ടർമാർക്കാണ് ഈ ഏജൻറ്റുമാർ ഇവരെ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഇവരെ സപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അവരിൽ അവരുടെ കോൺട്രാക്ടർമാരിൽ നിന്നും അവരുടെ പൈസയും ശമ്പള ഇനത്തിൽ കിട്ടുന്ന പൈസയും ഈ ഏജൻറ്റുമാരുടെ കയ്യിലാണ് വരുന്നത് ഈ ഏജൻറ്റുമാർ ഇത് സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിരുന്ന ഒന്നുകിൽ മാസം തോറും കണക്ക് കൂട്ടി കൊടുക്കും ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം അതായത് ഞായറാഴ്ച ഒഴിച്ച് ബാക്കി ഒരു മാസം
ആഴ്ച തോറും ആണെങ്കിൽ ആ പൈസ വാങ്ങി അവർ കൃത്യമായി ഞായറാഴ്ച അവരുടെ ചെലവിന് അല്പം പൈസ എടുത്തിട്ട് ബാക്കി തുക അവരുടെ നാട്ടിലേക്ക് അയക്കും ഇവിടെ ഞായറാഴ്ച എ ടി എമ്മുകളിൽ നമുക്ക് കാണാം നീണ്ട ക്യൂ ആണ് ഇവർ പൈസ അയക്കാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുന്നത് ഈ പൈസ അയക്കുന്നത് സംസ്ഥാനത്തെ എസ് ബി ഐ ബ്രാഞ്ച് വഴിയാണ് എസ് ബി ഐയുടെ എ ടി എമ്മുകളിലാണ് ഇവർ പൈസ നിറയ്ക്കുന്നതും പൈസ അയക്കുന്നതും അല്ലാതെ വേറൊരു ബാങ്കിലും അവർ പോകാറില്ല എസ് ബി ഐ ബാങ്ക് എവിടെയുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ടെല്ലർ മെഷീൻ അതിൻ്റെ എ ടി എം എവിടെയുണ്ടോ അവിടെ എത്ര ദൂരെയാണെങ്കിലും അവിടെ പോയി മാത്രമേ അവർ പൈസ അയക്കുകയുള്ളൂ അതുപോലെ ഈ ഏജൻറ്റുമാർക്ക് കൊയ്ത്താണ് അവർക്ക് ഈ നൂറ് രൂപ വെച്ച് കിട്ടുന്നത് ചിലപ്പോൾ ചില ഏജൻറ്റുമാർക്ക് നൂറ്റമ്പത് രൂപയും കൊടുക്കണം ഇവർക്ക് കിട്ടുന്നത് ദിനംപ്രതി പതിനായിരങ്ങളാണ് ചെറിയ ഏജൻറ്റുമാർക്ക് പോലും നൂറിൽ പരം തൊഴിലാളികൾ അയാളുടെ കീഴിൽ കാണും ഇവിടുത്തെ വലിയ വലിയ സപ്ലയർമാർക്ക് ആയിരത്തിൽ പരം തൊഴിലാളികളാണ് അവരുടെ കൂടെ ഉള്ളത് അങ്ങനെ ഉള്ളവർക്ക് കിട്ടുന്ന നൂറ് രൂപ വെച്ച് കിട്ടുന്ന പൈസകൾ ആയാൽ പോലും പതിനായിരക്കണക്കിന് രൂപ അവർക്ക് ഒന്നുമില്ലാതെ എങ്ങും തൊടാതെ അവർക്ക് ദിനംപ്രതി അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നു ഈ പൈസ ഇവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇവരിവിടെ ആഡംബര ജീവിതം നയിക്കുകയും വട്ടിപ്പലിശ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ വട്ടിപ്പലിശ ഇപ്പോൾ കൊടുക്കുന്നത് ഇവരാണ് നാ നമ്മുടെ നാട്ടുകാരല്ല വട്ടിപ്പലിശയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ കൂടുതലും പൈസ കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ബംഗാളികളാണ് ഇവരിൽ തന്നെ ഇവരുടെ ക്യാമ്പുകളിൽ തന്നെ പൈസ കൊടുക്കുകയും അല്ലാതെ തന്നെ കൊച്ചു കൊച്ചു കമ്പോളങ്ങളിൽ കച്ചവടക്കാർക്ക് വരെ ഇവർ പൈസ പലിശയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്ന സംഭവങ്ങളും ഇവിടെയുണ്ട് ആയിരത്തിൽ പരം തൊഴിലാളികളുള്ള ഒരു ലേബർ സപ്ലയർ അയാളുടെ കീഴിൽ അഞ്ച് സൂപ്പർവൈസർമാർ പോലുമുണ്ട് ആ ആയിരത്തിൽ പരം തൊഴിലാളികളുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്നതിനും അവരുടെ കണക്കുകൾ പരിശോധിക്കുന്നതിനും കൃത്യമായി അവരുടെ ശമ്പളം വാങ്ങി വെക്കുന്നതിനുമായി അഞ്ച് സൂപ്പർവൈസർമാരുള്ള ഒരു ഏജൻറ്റുണ്ട് ഈ ഏജൻറ്റ് ആഴ്ച തോറും വിമാനത്തിലാണ് നാട്ടിൽ പോയി വരുന്നത് ഇവിടെ ആഡംബര ജീവിതമാണ് അയാൾ നയിക്കുന്നത് ആദ്യം അയാൾ ബംഗാളി സംഘത്തോടൊപ്പം ജോലിക്ക് വന്നതാണ് ഇപ്പോൾ അയാൾ സപ്ലയറായി അയാൾ വലിയ ഒരു ആഡംബര ജീവിതം നയിക്കുന്ന ലക്ഷാധിപതിയായി ഈ ഏജൻറ്റുമാർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലേബർ സപ്ലയർമാർ നാട്ടിലെ പ്രമാണികരന്മാരെ മാത്രമല്ല വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ ചോട്ടാ നേതാക്കന്മാർ മുതൽ വലിയ നേതാക്കന്മാർ വരെയാണ് അവരുടെ ബന്ധങ്ങൾ കാരണം ഇവരുടെ എല്ലാം ഇഷ്ടത്തോടെയായിരിക്കും കാരണം രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്ക് പിരിവ് കൊടുക്കാനും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കും പൊതു പൊതു കാര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം ഇവർ പണം കൊടുക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇവരുടെ എല്ലാം ഇഷ്ടതോഴനാണ് ഈ ഏജൻറ്റുമാർ അതായത് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഒരു ബംഗാളിക്ക് ഒരു കേസ് വന്നാൽ ആദ്യം ബന്ധപ്പെടുന്നത് അവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്കാരാണ് അത് കക്ഷി രാഷ്ട്രീയ ഭേദമന്യേ എല്ലാ രാഷ്ട്രീയക്കാരും ബന്ധപ്പെടുന്നു ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ തന്നെ പറഞ്ഞത് ആ പ്രതിക്ക് വേണ്ടി എല്ലാ രാഷ്ട്രീയക്കാരും ബന്ധപ്പെടുന്നു എല്ലാ രാഷ്ട്രീയക്കാരും ശുപാർശ ചെയ്തു എന്നാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ രാഷ്ട്രീയക്കാ പാർട്ടിക്കാരനെ ബംഗാളിക്കറിയില്ല പക്ഷേ ഈ ഏജൻറ്റിനറിയാം ബംഗാളിയായ ഈ ഏജൻറ്റാണ് ഇവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ഇഷ്ടത്തോടെ ഇവർ താമസിക്കുന്ന ക്യാമ്പുകൾ എല്ലാം വൃത്തിഹീനമാണ് ഇവർക്ക് എത്ര പേർക്ക് കൊറോണ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ആർക്കറിയാം ഇവർക്ക് കൃത്യമായ മെഡിക്കൽ പരിശോധനയില്ല ഇവർ കൂട്ടത്തോടെയാണ് താമസിക്കുന്നത് ഇവർക്ക് അറിയില്ല ഈ രോഗത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തിയെക്കുറിച്ചും ഇവർക്ക് അത്ര അറിവില്ല ഇവർ കൂട്ടമായി താമസിക്കുന്ന ഒരു ക്യാമ്പ് നമുക്ക് നോക്കാം काम करने से मेरे को पैसा मिलेगा पैसा मिलेगा तो मैं घर जा पैसा भेज नहीं सकेगा लेकिन इधर तो अभी काम नहीं है काम भी बंद है गाड़ी भी बंद है गाड़ी के कैसे जाएंगे ये मुश्किल है बहुत टेंशन में अभी इधर पड़ा हुआ है अभी खाना मिल रहा है कंपनी में लेको खाना दिया कंपनी बोल रहा है जितना दिन नहीं होगा काम मैं खाना देगा इधर यही प्रॉब्लम है और कुछ नहीं प्रॉब्लम काम खुल जाने से हम लोग को और कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी मैं खुश है लेकिन मेरा ये काम खुल रहना चाहिए कंपनी खुलना चाहिए मेरे को यही दुख है पैसा करोना होने से क्या मैं तो मर जाएगा नहीं तो कैसे जिएगा तीन महीना जेल का भरा भी खोल गया अंदर बाहर नहीं जाने सकता है आधा घंटा जाने से पुलिस दौड़ता है मरता है तो कैसे बोली ए, काम बन है तो घूरने से तो तब भी दिल को अच्छा लगेगा अभी दिल में तो बहुत दुख है है कि नहीं आप बोलिए कैसा अभी पैसा नहीं है वो भी पैसा होने से चलो कोई वो भी चाहे मांगा के खा सकता है ഇവർ പറയുന്നത് തുടർച്ചയായി ജോലിക്ക് പോകാതിരിക്കുന്നതിനാൽ ഇവരുടെ കയ്യിൽ പണമില്ല ലോക്ക്ഡൗൺ നീണ്ടാൽ ജന്മനാട്ടിലുള്ളവരുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ
പോയി കഴിഞ്ഞു ഇതിനകം തന്നെ ഈ പ്രശ്നം വരുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ പോയി കഴിഞ്ഞു ഈ പ്രശ്നം വന്നതിന് ശേഷം കുറേ ആളുകൾ പോയി കഴിഞ്ഞു എന്തായാലും ഇവരുടെ കാര്യത്തിൽ സർക്കാർ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തേ പറ്റൂ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യം മാത്രമല്ല ഭാവിയിലും ഇവർ ഇവിടെ തുടർന്നോ വേണ്ടയോ എന്ന് സർക്കാരിന് തീരുമാനിക്കാം പല ദേശത്തും ഇവർ ക്യാമ്പ് ചെയ്യുന്നത് പരിസരത്തുള്ള ആളുകൾക്ക് ആശങ്കയാണ് അവർക്ക് ഭയമാണ് അവർക്ക് പേടിയാണ് അതിനൊരു ഉദാഹരണം മാത്രമാണ് പായ്പാട്ടെ സംഭവം അത് പായ്പാട്ടെ സംഭവം കേരള സർക്കാരിന് ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് കൂടിയാണ് ഏതായാലും സർക്കാർ ഇതിനൊരു തീരുമാനം അടിയന്തരമായി എടുത്തേ പറ്റൂ ഈ സാഹചര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് കഴിയുന്ന മുറയ്ക്ക് അത് പ്രാബല്യത്തിൽ വരുത്തിയേ വേണം എന്തായാലും ജനങ്ങളുടെ ആശങ്ക മാറ്റേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ആശങ്ക ഒഴിവാക്കേണ്ടത് സർക്കാരിൻ്റെ കടമയാണ് സർക്കാർ അത് ചെയ്യും എന്നുള്ള വിശ്വാസമാണ് ഇപ്പോൾ തന്നെ പല കോണിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായങ്ങളാണ് ഇവർക്കെതിരെയും അനുകൂലിച്ചുമൊക്കെ വരുന്നത് എന്തായാലും സർക്കാർ കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കാതെ ഇതിനൊരു തീരുമാനം ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിലാണ് ജനം